right, last uh, week uh, we uh, looked at the question, where is God in the pandemic? पिछले हफ्ते हमने इस सवाल का जवाब देखा था कि परमेश्वर कहाँ है ऐसी महामारी के समय में एंड वी लर्न फ्रॉम दैट मैसेज और हमने उस संदेश से ये सीखा दैट ही इज राइट देयर वेयर वी हैव द सफरिंग इन आर जॉयज एज वेल एज इन आर सोरोज गॉड कैन बी फाउंड राइट देयर ही इज नॉट डिजर्टेड और हमने उस संदेश में ये देखा कि परमेश्वर वही है जहाँ पर परेशानी है दुख मुसीबत है खुशी है और परमेश्वर ने हमें छोड़ नहीं दिया ही इज प्रेजेंट इन आर वेडिंग सेलिब्रेशन परमेश्वर उपस्थित है हमारे विवाहों के बीच में इन आर बर्थडे सेलिब्रेशन जन्मदिन के समारोह के बीच में इन आर ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन और जहाँ भी ग्रेजुएशन होता है वहाँ भी बट ही इज ऑल्सो ए गॉड हु इज प्रेजेंट वेरी मच इन आर फ्यूनरल ऑल आर प्लान आर आर और परमेश्वर इस समय भी उपस्थित है जहाँ फ्यूनरल्स हो रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे सारी योजनाएं सारे सारे प्लान्स जहाँ पर हमें पूरे हुए होते हुए नहीं दिखते हैं बट टुडे वी वांट टू पॉन्डर ऑन अनदर रिलेटेड क्वेश्चन और इसी से संबंधित एक और सवाल को हम देखेंगे आज के संदेश में ऑल दो वी नो दैट गॉड इज देयर इन आर मेड्स जबकि हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारे बीच में है बट वाई इज गॉड साइलेंट इन दैंडमिक लेकिन परमेश्वर शांत क्यों है इस महामारी के समय में वेन द होल वर्ल्ड इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ देयर लव्ड वंस वे थाउजेंड्स हैव लॉस्ट लाइफ्स और जहां बहुत से लोगों ने अपनी जान गवा दी है उनके प्रियजन के लिए दुख मना रहे हैं एंड पीपल आर कॉलिंग अपॉन द लॉर्ड पीपल आर प्रेइंग टू द लॉर्ड और पर लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं उसकी दुहाई दे रहे हैं व्हाई डज गॉड सीम सो डिस्टेंट फ्रॉम अस तो ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है इस वक्त एंड इवन इफ ही इज देयर व्हाई डज ही कीप साइलेंट इन द मिड्स्ट ऑफ सफरिंग एंड पैंडेमिक और यदि परमेश्वर सुन भी रहा है तो वो इतना शांत क्यों है इस महामारी के समय में एंड दिस क्वेश्चन बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर दोस ऑफ अस हु बिलीव इन गॉड और हमारे लिए ये सवाल हमारे लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो हम परमेश्वर पर विश्वास लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इस सत्यता को जानते ही बट दोपीरियंस गॉड एंड हिज गुडनेस इन लाइफ पर हम में से जिन लोगों ने परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखा है This is so obvious a question, and I believe you may have asked this question: Why is God silent in the uh, cases of pandemic and suffering? So, for us, this is a very important question to think about. Why is God silent in the cases of pandemic and suffering? So, why is God silent in the cases of pandemic and suffering? So, why is God silent in the cases of pandemic and suffering? So, why is God silent in the cases of pandemic and suffering? So, why is God silent in the cases of pandemic and suffering? So, why is God silent in the cases of pandemic and suffering? So, why is God silent in the cases of pandemic and suffering? So, why is God silent in the cases of pandemic और हमारी हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। क्या आपने ऐसे सवाल को पूछा अपने जीवन में? में हो सकता है पहले आपने कभी ऐसा सवाल ना किया हो लेकिन हो सकता है इन दिनों में But आप इस पर सोच विचार कर रहे हो इवन इफ यू हैव नेवर क्वेश्चन और यदि आपने ऐसा सवाल नहीं किया है दिस इज नथिंग न्यू इट इज एन ओल्ड ओल्ड क्वेश्चन तो ये कोई नई बात नहीं है ये बहुत ही पुराना सवाल है जो लोग पूछते आए हैं परमेश्वर से। इट हैज बीन रेज बाई स्केप्टिक्स एंड एथिस्ट और ये नाविश्वास अविश्वासी लोगों के द्वारा भी पूछा गया एंड ऑल्सो बाई बिलीवर्स दमसेल्वेंस ऑफ गॉड और ये विश्वासियों के द्वारा भी पूछा गया जिनको पूरा आश्वासन था परमेश्वर की उपस्थिति फॉर इंस्टेंस वी हैव सेवरल एग्जांपल्स इन द बाइबल इन द ओल्ड टेस्टामेंट वेयर द बिलीवर्स देमसेल्व्स आस्क दिस क्वेश्चन टू गॉड व्हाई आर यू साइलेंट और ऐसा उदाहरण पुराने नियम में पवित्र शास्त्र में दिया गया है जब विश्वासियों ने पूछा परमेश्वर आप शांत क्यों हैं? Perhaps the first person to ask that question uh, very profoundly was Job uh, in the book of Job uh, chapter 13 and verse 24. He said और सबसे पहला सवाल जो पुराने नियम में पवित्र शास्त्र में पूछा गया वो स्वयं अयूब ने पूछा तेरा अध्याय उसके चौबीस आयत में वाई डू यू हाइड योर फेस एंड कंसीडर मी एज योर एनिमी इज आस्किंग गॉड दैट क्वेश्चन 
वो परमेश्वर से पूछ रहा है तूने अपना मुख मुझसे क्यों छुपा लिया और मुझे क्यों अपना दुश्मन मानता है रिमेंबर जॉब वॉज अ मैन ऑफ गॉड हु बिलीव कम्प्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड वर्शिप गॉड आपको याद होगा कि अयूब जो है परमेश्वर को मानता था उस पर विश्वास करता था इवन वेन हिज ओन वाइफ एंड हिज फ्रेंड्स क्लोजेस्ट फ्रेंड्स टोल्ड हिम टू डिनाई गॉड एंड टू रिफ्यूज टू लिसन टू गॉड जो कंटिन्यूड एंड परसिस्टेड इन हिज फेथ और जबकि अयूब की पत्नी ने और उसके संगी साथियों ने उसको बोला कि परमेश्वर को भूल जाओ अयूब तब भी लगातार परमेश्वर पर विश्वास करता रहा नो फेथ डज नॉट मीन दैट वी कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस विश्वास का मतलब ये नहीं कि हम सवाल नहीं पूछ सकते फेथ डज नॉट मीन एंड बीइंग पीपल ऑफ फेथ डज नॉट मीन और पर विश्वासी होने का मतलब ये नहीं है दैट वी विल नेवर हैव सिचुएशंस वेयर वी विल बी फोर्स्ड टू आस्क question where is god why is god silent and why is god distant aur aisa nahi hoga ki hum kabhi aisi paristhiti mein nahi padenge jahan hame ye sawal karna pade ki parmeshwar humse dur kyun hai psalm chapter 10 aur bhajan sahita uske 10 adhyay mein the psalmist asked this question bhajan kar ne ye sawal kiya why lord do you stand far off ये परमेश्वर तुम मुझसे दूर क्यों खड़ा है Why do you hide yourself in the times of trouble? क्यों अपने आप को मुझसे छुपा लेता जब मैं परेशानी में होता हूं सामे साम्स आर ऑल रिटन बाय द बिलीवर्स हु ट्रस्टेड द लॉर्ड हु वर्शिपड हिम और भजन के लिखने वाले सब परमेश्वर की आराधना करते थे इसलिए उन्होंने लिखा दीज साम्स वर यूज्ड इन द वर्शिप ऑफ इजराइल दे वर यूज्ड इन द वर्शिप एंड डिवोशंस ऑफ ऑल बिलीवर्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट और ये भजन आराधना के समय में इस्तेमाल किए जाते थे पुराने समय में एंड देयरफॉर दे दे डोंट हाइड दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वर्शिपर्स और इवन फ्रॉम देयर गॉड और इसलिए वो इन सवालों को छिपाते नहीं है आराधकों से कि वो परमेश्वर से ऐसे सवाल करें स्केप्टिज्म और डाउट और क्वेश्चंस वी कैन ऑल ब्रिंग देम टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑल माइटी गॉड और किसी भी प्रकार के शक सवाल जो हमारे होते हैं हम सब कुछ परमेश्वर के नजदीक ला सकते हैं अनदर साम 44 एंड वर्स 23 एंड 24 यदि हम भजन 44 में देखें उसकी 23 से और 24 आयत में अवेक ओ लॉर्ड हे परमेश्वर जागो व्हाई डू यू स्लीप तू क्यों सोता है राउज योरसेल्फ अपने आप को उठा डू नॉट रिजेक्ट अस फॉरएवर हमें भूलना चाह हमेशा के लिए अगेन व्हाई डू यू हाइड योर फेस तू हमसे अपना मुंह क्यों छुपाता है एंड फॉरगेट आवर मिजरी एंड ऑपरेशन और हमारा दुख सताया जाना भूल जाता है या दिस हैज बीन द जर्नी ऑफ ऑल हु आर जर्निंग टुवर्ड गॉड दैट एट टाइम्स दे फाइंड देमसेल्व्स hidden and forgotten from the eyes of a loving god aur ye sawal har ek un yatriyon ke dwara poocha gaya jo parmeshwar ke nazdeek apni yatra ko kar rahe hain aur wo ye sochte hain ki wo chhup chhupa diye gaye hain aur bhool bhool gaye hain in isaiah uh, the prophet isaiah the great prophet isaiah had these moment when he asked this kind of a question और यशाया नबी ने भी अपने कुछ ऐसी परिस्थिति में इस तरह के सवाल किए इन द बुक ऑफ आइजाया प्रॉफिट आइजाया सेज इन चैप्टर 45 इन वर्स 15 और यशाया नबी अपने अपनी पुस्तक में 45 अध्याय की 15 आयत में कहते हैं ट्रूली यू आर अ गॉड हु हैज बीन हाइडिंग हिमसेल्फ तू जरूर वो परमेश्वर है जो अपने आप को छुपाता रहा द गॉड एंड सेवियर ऑफ इजराइल इज हाइडिंग हिमसेल्फ तू इसराइल का ईश्वर अपने आप को छुपा रहा है नाउ दिस इज द प्रॉफिट हुम गॉड स्पोक टू और ये ऐसा नबी है जिससे परमेश्वर ने बातचीत की अ प्रॉफिट हु ब्रॉट द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू द पीपल ऑफ गॉड एक ऐसा नबी जिसने परमेश्वर के वचन को पाया परमेश्वर की उपस्थिति में और अपने लोगों को परमेश्वर के लोगों को दिया बट देन देयर वर मोमेंट्स इन हिज लाइफ पर ऐसे कुछ क्षण उसके जीवन में आए व्हेन इट डिड नॉट मेक सेंस जब उसको कुछ समझ नहीं आया व्हेन ही वाज लुकिंग फॉर गॉड जब वो परमेश्वर को खोज रहा था व्हेन ही वाज रियली सर्चिंग फॉर गॉड जब वो सचमुच में परमेश्वर को ढूंढ रहा था व्हेन ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स टू द डीपेस्ट ह्यूमन प्रॉब्लम्स और जब वो मनुष्य के गहरे सवालों का जवाब ढूंढ रहा था एंड ही फाउंड गॉड डिस्टेंट फ्रॉम हिम उस समय में उसने आप परमेश्वर को अपने आप से दूर देखा एंड ही फाउंड हिमसेल्फ दैट that this god that he has been communicating with has gone silent aur usne ye paya ki jis parmeshwar se wo baat chit karta raha wo ab shant hai 
Not only in the new in the Old Testament, na keval purane niyam mein, but even in the New Testament we find this uh, uh, so profoundly portrayed in the story of Jesus Christ in the experience of Jesus Christ. Na keval purane niyam mein, pavitra shast mein, lekin naye niyam mein. प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में भी उसने इस सवाल को किया रिमेंबर जीसस वॉज सेंट बाय गॉड आपको याद है कि परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह ही वॉज लोगोस हिमसेल्फ ही वॉज गॉड हिमसेल्फ इन फ्लैश ऑन दिस अर्थ वो स्वयं परमेश्वर था शब्द था और वो देहदारी हुआ एंड हु परफॉर्मड ऑल काइंड्स ऑफ मिरेकल्स एंड हीलिंग्स एंड टीचिंग एंड प्रीचिंग एंड मिनिस्ट्रिंग टू द पीपल और जिसने शिक्षा दी प्रचार किया परमेश्वर के वचन से लोगों को सिखाया द सेम गॉड also suffered the most humiliating suffering and uh, uh, and a suffering that nobody else has suffered the kind of suffering that Jesus went through on this earth aur prabhu yeshu masi jo swayam khuda hai usne aisi dukh bhari maut ko hamare liye jhela to the extent that he was hanging on that cross oh. and he cried out with a loud voice वो इस क्षण तक पहुंचा जब उस जब वो क्रूस पर लटकाया गया तो उसने बड़ी भारी आवाज में बोला इन मैथ्यू चैप्टर 27 एंड वर्स 46 और मत्ति रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय और 40 आयत में व्हेन ऑल हिज एनर्जी हैज बीन ड्रेन्ड आउट ऑफ हिज बॉडी जब उसकी सारी शक्ति उसके शरीर से निकल गई यू रिमेंबर द लास्ट नाइट ही वाज इन द गार्डन ऑफ गेथसेमनी जब आपको याद होगा जब वो आखिरी रात गेथसेमनी बाग में था ही वाज प्रेइंग टू द लॉर्ड वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे ही वाज क्राइंग आउट टू द लॉर्ड इन हिज डार्केस्ट आवर वो अपने अंधकार के क्षण में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे प्लीडिंग विद हिम टू टेक दिस सफरिंग अवे फ्रॉम हिम वो प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से कि वो इस सफरिंग को के जीवन से निकाल दे प्लीडिंग गॉड हिज फादर लॉर्ड इफ इट इज योर विल प्लीज टेक अवे दिस कप ऑफ सफरिंग फ्रॉम माय लाइफ वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और इच्छा दिखा रहे हैं कि परमेश्वर तू ये सफरिंग तू ये दुख हमें मेरे Be- सामने से हटा दे बिकॉज़ ही न्यू द डेथ वाज सर्टेन एंड ही न्यू द काइंड ऑफ सफरिंग दैट ही वाज गोइंग टू एंडयर इन अ कपल ऑफ आवर्स क्योंकि उसको मालूम था उसके सामने जो मौत है वो कुछ क्षण में उसके सामने सामने आने वाली है he felt that god was distant and silent in those moments prabhu yeshu masi ne is baat ko mehsoos kiya ki parmeshwar shant hai us samay mein and so he cried out with a loud voice isliye unhone bhari shabd se bhari awaaz se prarthna ki about the ninth hour jesus cried out with a loud voice saying elai elai lama shabaktani तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा एली एली लमा शबक्त नहीं दैट इज माय गॉड माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी अर्थात हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया इन दोस मोमेंट्स व्हेन ही नीडेड गॉड मोस्ट और जिस समय में उसको ज्यादा परमेश्वर की जरूरत थी इन दोस मोमेंट्स व्हेन हिज 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 पावर हिज स्ट्रेंथ हिज डिविनिटी वाज सीपिंग आउट ऑफ हिम और उस समय में जब उसकी शक्ति उसकी अवलोकिकता उसके जीवन से निकलती हुई दिख रही थी ही फेल्ट गॉड साइलेंट उसको लगा परमेश्वर शांत है ही फेल्ट गॉड अवे फ्रॉम हिम उसको लगा परमेश्वर उससे दूर ही फेल्ट गॉड इज सो डिस्टेंट दैट ही कांट और ही इज नॉट एबल टू हियर हिम उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर इतना दूर है कि वो उसको नहीं सुन सकता इवन इन आर इन आर ओन टाइम्स माय डियर फ्रेंड्स हमारे समय में भी देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ मेनी ग्रेट मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड कुछ ऐसे समय आए हैं बड़े लोगों के बीच में ग्रेट सेंट्स हैव क्राइड आउट द सेम क्वेश्चन महान संतों ने भी ऐसे सवाल किए इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ द सोल और उनके प्राण जब अंधकार के समय में थे इन द मिड्स ऑफ सफरिंग उनकी तकलीफ में दुख में इन द मिड्स ऑफ व्हाट दे वर गोइंग थ्रू विद द विद ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट दे कुड नॉट पॉन्डर अपॉन एनी मोर बट दे कुड नॉट फाइंड एनी आंसर्स एनी मोर और ऐसे समय में ऐसे सवालों के बीच में जब उनको लगता था कि उनके पास कोई जवाब नहीं है फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा उदाहरण के समय में मदर टेरेसा हु डजंट नो हर कौन नहीं जानता उन्हें व्हाट अ मिनिस्ट्री शी डिड कैसी सेवा उन्होंने करी शी वुड पिक अप पीपल सफरिंग फ्रॉम वर्स डिजीजेस एंड इन हर लैप एंड ब्रिंग देम होम and serve them and cleanse their wounds and feed them wo sadkon par ja kar garib logon ko jo takleef mein the jinko hum chuna nahi chahte 
ان کو اٹھاتی تھیں ان کو زخم کو پہنچتی تھیں ان کو گود میں لا کر اپنے پاس ان کی سیوا کرتی شی واز نو اوریٹر شی واز نو بگ پریچر وہ کوئی بڑی پرچارک بھی نہیں تھی بٹ شی بلیوڈ ان ڈوئنگ واٹ دا لارڈ جیسس ہیز آسٹ اس ٹو ڈو اور وہ اس پر وشواس کرتی تھی کار کرنے پر جو پربھو یشو مسیح نے ہم سے کہا ہے افٹر ہر ڈیتھ ان کی مرتیو کے بعد اینڈ اگینسٹ ہر ویل اور اس کی اچھا کے ورد سم پیپل پبلشڈ ہر ڈائریز اور کچھ لوگوں نے ان کی ڈائری کو پبلش کیا اینڈ ہر کارسپونڈنس ود ہر کلوزسٹ فرینڈس اور جو ان کے سگے سنبندی تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے بات چیت کی اینڈ فاؤنڈ دیٹ ایون مدر ٹریزا ہیڈ دیز ڈارکیسٹ آورس آف دا سول دیٹ پیپل ہیو بین ہیونگ فرام بگننگ اور ان بات چیتوں کے بیچ میں بھی لوگوں نے پایا کہ ان کے جیون میں بھی ایسے شنگ تھے جب انہوں نے ایسے گہرے سوالوں کو کیا مدر ٹریزا ونس روٹ اور مدر ٹریسا نے ایک بار لکھا ٹو ہر اسپریچل کاؤنسلر جو ان کے آپ میں کاؤنسلر تھے بٹ ایز فار می دا سائلنس اینڈ دی ایمپٹینس از سو گریٹ دیٹ آئی ٹک دیٹ آئی لک اینڈ آئی ڈو ناٹ سی انہوں نے لکھا کہ میرے لیے یہ شانت رہنا اور یہ خالی پن اتنا بھاری تھا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی پر دیکھ نہیں سکتی آئی لسن اینڈ ڈو ناٹ ہیئر میں سنتی ہوں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتی دا ٹنگ موس ان پریئر بٹ ڈز ناٹ اسپیک میری میری زبان جو ہے وہ پرارتھنا میں چلتی تو ہے لیکن بولتی نہیں ہے اینڈ شی سیز شی پلیڈز دس ود ہر اسپریچل مینٹر اور فرینڈ اور وہ اپنے فرینڈ سے جو اس کے ہاتھ میں ایک فرینڈ تھے ان سے وہ اچھا دکھاتی ہیں آئی وانٹ یو ٹو پری فار می دیٹ آئی لیٹ ہیم گاڈ ہیو اے فری ہینڈ ان مائی لائف اور وہ پرارتھنا کرتی ہیں اپنے آتمک فرینڈ سے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے پرارتھنا کریں کہ میں پرمیشور کو اتنی اجازت دوں کہ وہ اپنا ہاتھ مجھ پر دکھائیں شی آلسو اسپیکس دیٹ ہر ہارٹ واز ان لو ود گاڈ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کا جو دل تھا وہ پرمیشور کے پتی پرتی پیار سے بھرا تھا اینڈ شی ہیڈ اے ٹینڈر اینڈ اے پرسنل لو فار گاڈ اور ان کے پاس بہت ہی گہرا پیار تھا پرمیشور کے لیے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شی رائٹس دیٹ آئی ایم سم ٹائمس ہپوکریٹیکل بیکاز آئی ڈونٹ سیم ٹو میک سینس آف گاڈ اینڈ ہز پریزنس ان مائی لائف اور مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی میں ہپوکریٹ ہو جاتی ہوں جب میں پرمیشور کی آواز کو اپنے جیون میں نہیں سنتی ہوں فرینڈس دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے از دس میرے متروں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اس کے دوارا وہ یہ ہے دیٹ گاڈ از پرزینٹ ان آر سفرنگس ایز ویل ایز ان آر جوائز کہ پرمیشور ہمارے دکھ مصیبت میں ہمارے بیچ میں ہماری خوشی کے ساتھ ساتھ اینڈ ایون دو ہی مے سیم سائلنٹ ان دا مڈسٹ آف اے پینڈیمک لائک دی کرونا وائرس اور جب کہ کرونا وائرس کا ایسا مہاماری ہے ہم کو لگتا ہے کہ وہ شانت ہے نو بٹ گاڈ ہیز ناٹ لیفٹ ایس اینڈ گاڈ مے بی سائلنٹ فار اے ٹائم فار اے ریزن پرمیشور نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا اور ہمیں لگتا ہے وہ شانت ہے لیکن اس میں پرمیشور کا کوئی کوئی وجہ ہے اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ڈرا یور اٹینشن اور میں چاہتا ہوں آپ کا دھیان کیندرت کرنے کے لیے ٹو ون آف دیز کوشچن ون آف دی پرافٹس اینڈ ون آف دی گریٹ مین آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ آلسو پونڈرڈ آن دس کوشچن میں اس نبی کی طرف اس جن کی طرف آپ کے دماغ کو لے جانا چاہتا ہوں جس نے اس سوال کے اوپر بھی چنتن منن کیا اینڈ لیٹس لک ان ٹو دس اینڈ واٹ کین بی فائنڈ فرام ہز پروفیسی ریٹن تھاؤزینڈس آف ایئرس اگو ان اے سملر سچویشن لائک آرس ٹوڈے اور ہم اس بھجن کار کے اس سوال میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے سمے میں کیا سوال کیا اور کیسے اس نے اس کو ڈیل کیا ٹرن ود می ٹو سام ٹوئنٹی ٹو اور آپ میرے ساتھ نکال لیں بھجن سہیتا اس کا بائیس اٹس اے سام آف ڈیوڈ اور یہ بھجن داؤد کے دوارا لکھا ہوا ہے بٹ اٹ از آلسو اے بیوٹیفل سام وچ از کال دا مسیانک سام اور یہ ایک ایسا سام بھی ہے جس کو مسیانک سام بھی کہا جاتا ہے بیکاز اٹ پریڈکٹس اینڈ اٹ پروفیسائزز اباؤٹ دا سفرنگس آف دا مسایا آر لارڈ جیسس کرائز کیونکہ یہ بھجن جو ہے بھوش وانی کرتا ہے پربھو یشو مسیح کے دکھ جھیلنے کے بارے میں اینڈ دس سام واز ریٹن وین ڈیوڈ واز گوئنگ تھرو سم ڈیفیکلٹ اسپریچل ٹائمس ان از لائف اور یہ بھجن اس سمے لکھا گیا جب داؤد سوئم کچھ کٹھنائی سے ہو کر گزر بٹ وین یو کلوزلی ریڈ دس سام جب آپ اس کو نزدیکی سے پڑھیں گے یو ووڈ تھنک دیٹ دیر واز ہارڈلی اینی ٹائم دا ان ڈیوڈس لائف دیٹ ہی ووڈ گو ٹو سرٹین دس کائنڈ آف ایکسپیرینس آف ٹوٹل الوفنیس فرام گاڈ ٹوٹل فرگاٹننیس فرام گاڈ ان از لائف 
उसके जीवन में ऐसा अनुभव नहीं था। He did have of, uh, suffering in his life, उसको अपने जीवन में परेशानी तो झेलनी पड़ी बट नॉट टू दस्टेंट दैट ही वुड कम्पोज सच असाम पर इस तरह का अनुभव उसके पास नहीं आया कि वो इस तरह का भजन लिखे। so how come he is writing in these words, my God, my God, why has thou forsaken me? Why are you so far from helping me? From the words of my groaning, oh my God, I cry by day, but thou does not answer me, and by night, but I find no rest. पर जबकि दाऊद का ऐसा अनुभव नहीं था, इतना गंभीर तो वो कैसे इस भजन को लिख पाया बाईस एक और दो में हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है मेरा उद्धार कहाँ है इफ यू गो थ्रू ऑल दाम विच यू शुड आफ्टर वर्शिप टूडे और यदि आप इन भजनों को घर पर जाकर पढ़ेंगे यू विल रियलाइज वॉट डेविड वॉज डिस्क्राइबिंग तब आप इस बात को जानेंगे कि ये जो दाऊद जिसका वर्णन कर रहा है वॉज नॉट हिज ओन सफरिंग वो अपनी सफरिंग के बारे में नहीं बोल रहा बट इट वॉज ए प्रोफेसिंग अबाउट द मसाया जीसस क्राइस्ट एंड हिज सफरिंग पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो भजन है उसने लिखा मसीहा के के भविष्य के बारे में मसीशु की भविष्यवाणी के, के लिए किया कि जो मसीहा इस बात को अपने जीवन में लेगा डेविड वॉज बेट्रेड क्योंकि दाऊद को छोड़ दिया गया डेविड वॉज डी थ्रोन्ड और दाऊद को उसके सिंहासन से हटा डेविड है फॉरेस्ट और दाऊद को जंगल में जीवन बिताना पड़ा ही लॉस्ट मेनी ऑफ हिस्स डियर वन हिज ओन सन प्रोबेबली और उसने अपने सगे संबंधियों को खो दिया अपने, अपने बेटों के द्वारा भी बट आई डोंट थिंक एवर इन हिज लाइफ ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ and suffering through death like he describes in psalm 22 aur main janta hu ki wo aise anubhav se nahi guzra jo nazdeeki maut ka ek anubhav hai isse isne is bhajan ko likha so it is prophetic isliye ye ek nabuvat ka ek bhajan hai so who quoted this psalm to is bhajan ko kisne dobara dohraya jesus christ and when did he do prabhu yeshu masi ne isko dohraya lekin kab We just saw that in uh, Matthew chapter twenty-seven. अभी हमने देखा मत्ती सत्ताईस में. And when Jesus was hanging on the cross. जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे. Everything that this psalmist had prophesied uh, thousands of years ago was being fulfilled in the life of Jesus Christ in his death and in his sufferings. और हर एक चीज़ जो भविष्यवाणी की गई प्रभु यीशु मसीह के बारे में हजारों वर्ष पहले वो प्रभु यीशु मसीह के मौत में और उसके जीवन जी उठने में पूरी की गईं. In this psalm, uh, let's come back to Psalm 22. आइए हम भजन 22 में आ जाएं. So there is a recurring theme of you, God, and me. You, thou, and me. Thou and me. You and me. You and me. और हम इस भजन में देख रहे हैं दो चीजें जो बार-बार उभर कर आ रही हैं. हे परमेश्वर तू और मैं. Uh, you, my God, are like this, but I did this, or I am like this. और हे बे मेरे परमेश्वर तू ऐसा है और मैं ऐसा हूँ. To thee they cried, like verse five, and were saved. In thee they trusted and were not disappointed. जैसे पांचवी आयत में उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया. But verse six, I am a worm and no man, scorned by men and despised by the people. और भजन बाईस छह में लिखा है परंतु मैं तो कीड़ा हूँ मनुष्य नहीं मनुष्य में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता But again है in verse nine, और फिर आज नौ में यू आर दन टुक मी फ्रॉम द वोम्ब एंड यू डिड कीप मी सेफ फ्रॉम माई मदर्स ब्रेस्ट एंड एंड ऑल द थिंग्स दैट ही गॉड हैज डन इन सामिस्ट लाइफ और नवे आयत में उसने कहा परंतु तू ने मुझे गर्भ से निकाला जब मैं दूध पीता बच्चा था तब तू ही ने मुझे भरोसा रखना सिखाया। और फिर आगे वो अपने लिए बताता है मुझसे। मुझसे मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। It is melted within my my chest. और चौदवी आयत में लिखा है मैं जल के समान बह गया 
और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए मेरा हृदय मोम हो गया वो मेरी देह के भीतर पिघल गया माई स्ट्रेंथ इज ड्राइड अप इन वर्स फिफ्टीन लाइक ए पॉट पॉट शर्ड एंड माई टंग क्लीव टू माई जॉज दाउ डज ले मी इन द डस्ट ऑफ डेथ पंद्रह आयत में लिखा मेरा बल टूट गया मैं ठीक रहा हो गया और मेरी जीप तेरे ताल, मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है Then again he looks up to God and say, But you, O God, in verse 19, और फिर वो उन्नीस आयत में कहता है परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाकर प्लीज बी नॉट फार ऑफ फ्रॉम मी हे ओ वो मुझसे दूर ना रहे यू आर माई हेल्प हेसन टू एड मी हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर डिलीवर माई सोल फ्रॉम द स्वर्ड माई लाइफ फ्रॉम द पावर ऑफ द डॉ मेरे प्राण को तलवार से बचा मेरे मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले सो ऑल थ्रू दिस साम दिस इज दिस इंटरेक्शन बिटवीन हिम एंड गॉड इसलिए हम देखते हैं भजन 22 में पूरे में वो उसकी बातचीत परमेश्वर के साथ हो रही है एंड दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज नथिंग न्यू मैन ऑफ गॉड पीपल ऑफ गॉड बिलीवर्स इन गॉड दे हैव हैड दीस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड स्ट्रगल्स इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ इसलिए मेरे मित्रों ये कोई नई बात नहीं है परमेश्वर के लोग विश्वासी लोग अपने जीवन में इस तरह से सवाल करते आए हैं क्योंकि वो संघर्ष से जूझ रहे थे एंड सो इफ देयर इज दिस गॉड और इसलिए यदि ऐसा परमेश्वर है लाइक सामिस्ट कंप्लीटली बिलीव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड जैसे भजनकार पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति पर विश्वास करता है ही आल्सो बिलीव्ड इन द गुडनेस ऑफ गॉड वो परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करता है एंड येट ही हैड दिस क्वेश्चन तब भी उसके जीवन में एक क्वेश्चन है इफ गॉड इज देयर यदि परमेश्वर है एंड इफ ही इज लविंग यदि वो प्रेम में परमेश्वर है व्हाई इज ही साइलेंट इन द फेस ऑफ डेथ एंड पैंडेमिक एंड एपिडेमिक एंड सफरिंग्स तो ऐसे समय में परमेश्वर क्यों शांत है इस दुख मुसीबत में इस इन मौत मृत्यु के बीच में महामारी के बीच में सो वेन मेनी ऑफ अस आर इन डिस्पेयर इसलिए जब हम बहुत परेशान हैं वी आस दिस क्वेश्चन हम ये सवाल करते हैं वाई इज गॉड साइलेंट क्यों परमेश्वर शांत है वाई इज गॉड नॉट लिस्निंग परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहे वाई इज गॉड सीम सो डिस्टेंट फ्रॉम अस क्यों परमेश्वर हमसे बहुत दूर दिख रहे हैं और मे बी वी सम ऑफ अस गो टू द एक्सटी एक्सटेंट एंड से गॉड इज डेड ही डजेंट लिव एनी मोर और कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि परमेश्वर मर गया है वो रहता ही नहीं है बट वट इज द होली स्पिरिट लीडिंग डेविड टू वेर इज ही लीडिंग हिम टू इन दिस साम लेकिन पवित्र आत्मा दाऊद को कहा ले जा रहा है इस भजन के ही डिड नॉट एंड इन डिस्पेयर दैट साम और इस भजन भजन को वो किसी परेशानी में दुख में नहीं खत्म करता बट इफ यू गो बैक टू साम 22 यदि हम भजन 22 में जाएं फिर से वर्स uh, 27 ऑनवर्ड्स साम 22 एंड वर्स 27 ऑनवर्ड्स भजन 22 27 के आगे ही सेज ऑल द एंड्स ऑफ द अर्थ शैल रिमेंबर एंड टर्न टू द लॉर्ड पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे फिरेंगे एंड ऑल द फैमिलीज ऑफ द नेशन शेल वर्शिप बिफोर हिम और जाति जाति के सब खुल तेरे सामने दनवत करेंगे डोमेन इन बिलोंग्स टू द लॉर्ड क्योंकि राज्य यहोवा ही का है एंड ही रूल्स ओवर द नेशन और वो सब जातियों पर प्रभुता करता है या इवन टू दिस गॉड शेल ऑल द प्राउड ऑफ द अर्थ बाउ डाउन और जो अपने आप को हृष्ट और बहुत ऊंचा समझते हैं वो भी अपने आप को झुकाएंगे बिफोर दिस गॉड शेल बाव ऑल हु गो डाउन टू द डस्ट और जो मृत्यु मृत्यु को चखते हैं जो धरती में चले जाते हैं वो भी परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे हु कैन नॉट keep themselves alive by their own power and strength will praise the lord aur jo apne aap ko ek shank ke liye bhi jeevit nahi rakh sakte wo parmeshwar ki stuti karenge and then he he concludes in verse 30 and 31 aur fir wo khatam karte hain 30 aur 31 ayat mein this god the posterity shall praise him and serve him ek vansh uski seva karega men and women shall tell of the lord in the coming generation aur dusri peedhi se prabhu ka varnan kiya jayega and they will proclaim his deliverance to a people yet unborn that he has wrought his deliverance aur ve aayenge aur uske dharm ke kaamon ko ek vansh par jo utpann hoga ye keh kar prakat karenge ki usne aise aise adbhut kaam kiye my dear friends mere mitro in his prophetic psalm apne is 
नबुवत वाले भजन में What was David prophesying? और दाऊद जो है वो क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? If not the Calvary of the Lord Jesus Christ. क्या वो कलवरी को नहीं कर रहे हैं? If from beginning of Psalm 22. और शुरू भजन 22 के शुरू से. To the end of Psalm 22. और 22 के अंत आयत तक. The Holy Spirit was revealing to him nothing but Calvary. और पवित्र आत्मा उसको प्रकाशन दे रही थी कुछ नहीं बस कलवरी क्रूस को. When Jesus was hanging on the cross. जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे थे. This Psalm was on his lips. तो ये भजन प्रभु यीशु मसीह के होठ पर था. This question was on his mind. ये सवाल प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में था. But that's not how the Calvary story ends. पर ऐसे नहीं इस कलवरी की कहानी खत्म हुई. He died. वो वो मृत्यु. Of course he did. और उनकी मृत्यु हुई. But the death could not keep him in the grave forever. और मृत्यु उनको उस कब्र में ना रख सकी हमेशा के लिए. On the third day Jesus comes back alive. तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए. And he is a living God. और वो आज जीवित परमेश्वर हैं. And therefore all the nations shall worship him. They shall praise him. And the generations after generations will continue to praise the name of the Lord. इसलिए पृथ्वी के सब दूर-दूर के देश उसकी महिमा करेंगे और उसके सामने घुटने टेकेंगे और उसको दंडवत करेंगे. Because he alone is the deliverer. क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह अकेला ही हमारा उद्धार करता है। He alone is the savior। वही हमारा उद्धार करता है। And the Calvary should be where our eyes should be fixed in the times of suffering and questions। और कलवरी ऐसा स्थान है जहाँ हमारे सवाल और हमारे दुख की परेशानी की आंखें वहाँ लगी होनी चाहिए। Because only there we will find answers to all our problems and all our pandemics। क्योंकि कलवरी ऐसा स्थान है जहाँ हमारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा ऐसी महामारी के बीच में भी। So my dear friends इसलिए मेरे मित्रों, when you feel abandoned, जब आप अपने आप को अकेला पाते हैं, when you feel that you are at the brink of this disaster that is ravaging ravaging through this earth, जब आपको लगता है कि आप इस महामारी के बीच में हैं, जबकि ये सब तरफ से फैली हुई है, when the Holy Spirit has led you through pain and suffering in your life, जब पवित्र आत्मा ने आपको अपनी परेशानी और चिंताओं के बीच में आपकी सहायता की, and maybe your own guilt, the guilt of your sin has brought you to a point of despair in your life. और आपका गिल्ट चाहे आपको अपने जीवन में परेशानी में लाया हो। May the Holy Spirit lead you through sufferings। ओ काश पवित्र आत्मा आपको आपके दुख मुसीबत के समय में आपको लेकर चले। To the Calvary। Calvary के पास। To find and meet Jesus Christ there। तो आप ताकि आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से। And when the Holy Spirit leads you to Calvary। और जब पवित्र आत्मा आपको Calvary तक ले जाए। You will find there all the answers for all your unanswered questions. And sufferings and pains. तो वहाँ पर आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा, जो आपकी परेशानियों का, दुख का और सारी जो भी चीज़ आपको दुखी करती है, उनका जवाब मिलेगा। You will find there God did answer Jesus Christ. आपको पता पड़ेगा कि वहाँ पर परमेश्वर ने यीशु के सवाल का जवाब दिया। You will find there God was not silent in the life of Jesus Christ. तब आप पाएंगे परमेश्वर शांत नहीं था प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। You will discover that God was not distant at the Calvary. तब आप कलवरी के पास इस बात को खोजेंगे कि परमेश्वर कलवरी से दूर नहीं था। He was not at a distance enjoying the pain. Sadistically, what was given to Jesus Christ? अपर मेष्वर दूर से इस the दर्द को जो प्रभु यीशु मसीह सह रहा था, उसको दूर से नहीं देख रहा था। But if anything, this psalm teaches us कुछ भी चीज़ जो ये भजन हमें सिखाना चाहता है that it is in the loss of a sense of God's love और यदि आपको लगता है कि आपने परमेश्वर के प्यार को आप खो रहे हैं we it is not actually the loss of love तो आपको याद हो कि ये मिश्र के प्रेम की कमी नहीं। When you feel the love of God, when you sense that the love of God is lost, जब आपको लगेगा कि परमेश्वर का प्यार आपसे दूर हो गया, God's love is not lost। परमेश्वर का प्यार खोया नहीं है। It's like a parent or parents who are troubled because of their wayward children have gone away from the Lord and Gone into the world and destroyed their lives by a loose living. और ये उन माता पिताओं के तरह है जो अपने बच्चों को दूर जाते हुए देखते हैं जो अपने अपने रास्तों पर हैं. Jesus said that the parable of the prodigal son. और प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत कहा एक खोए हुए बेटे के बारे में. Who was living in a pig sty. जो सुअरों के बीच में रह रहा था. He remembered God. He remembered his father, and he goes to his father, thinking he has lost his love. 
ये सोच करके उसने अपने पिता के प्यार को बट इज फादर रन टूवर्ड हिम लेकिन उसका पिता उसकी तरफ दौड़ बिकॉज ही हैज बीन एक्सपेक्टिंग हिम क्योंकि वो उसकी अपेक्षा कर रहा है। he has been anticipating his return one day in his life। क्योंकि वो पता उसके आने का इंतजार कर Even though the prodigal son thought and he experienced the loss of love। और जबकि इस उड़ाऊ पुत्र ने ये सोचा कि उसने अपने पिता के प्यार को खो दिया। His father's love was not lost for him। उसके पिता का प्रेम उसके लिए खोया नहीं। So my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, in this pandemic इस महामारी में इन दिस सफरिंग इस दुख मुसीबत इन दिस मॉर्निंग इस दर्द में इन दिस डेथ और मृत्यु के बीच में दैट यू एंड आई आर गोइंग थ्रू जो हम आज देख रहे हैं वेयर आर लाइफ्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली जहां हमारे जीवन पूरी तरह से बदल गए हैं वेयर द वर्ल्ड दैट एज वी नो इट हैज चेंज्ड एंड विल नेवर बी द सेम जब हम देखते हैं कि दुनिया काफी बदल गई है वो कभी पहले से इज गॉड लीडिंग अस टू तो हमारा सवाल होना चाहिए कि परमेश्वर हमें कहां ले जा रहा है फ्रेंड्स ही इज लीडिंग अस टू कैलवरी मेरे मित्रों परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की तरफ ले जा रहा है ही इज लीडिंग अस टू द हिस्टोरिकल इवेंट दैट हैपेंड 2000 इयर्स अगो और वो हमें एक ऐतिहासिक घटना की तरफ ले जा रहा है जो 2000 वर्ष पहले हुई ही इज ट्राइंग टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज पीपल हिज क्रिएशन टू द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट 2000 इयर्स अगो ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी परमेश्वर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के ऊपर इन आर सिन इन आर शेम इन आर गिल्ट हमारे हमारे पाप के बीच में हमारे दोष के बीच में द होली स्पिरिट इज लीडिंग अस टू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द सफरिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर अस पवित्र आत्मा हमें ले जा रहा है उस प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग की तरफ जो कलवरी क्रूस पर दिखाई देता है इवन दो वी विल फील दैट लाइक जीसस फेल्ट ऑन द क्रॉस और जब क्या हमें ऐसा लगेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पाया दैट गॉड इज God has abandoned him. कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है. That God was silent. कि परमेश्वर शांत है. That God was distant. कि परमेश्वर दूर है. But then we, when we, when we uh, ponder upon the cross. पर जब हम क्रूस पर अपने ध्यान को लगाते हैं. When we believe in the cross. जब हम क्रूस पर विश्वास करते हैं. When we believe in the sufferings of Jesus Christ for each one of us. जब हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग पर विश्वास करते हैं. We will learn. तो हम सीखेंगे गॉड एंसर स्प्रेयर इन हिज ओन टाइम तो हम सीखेंगे परमेश्वर अपने समय से हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देगा गॉड इज नॉट डिस्टेंट बट ही एंसर इन हिज ओन वे परमेश्वर हमसे दूर नहीं लेकिन वो अपने समय से अपनी इच्छा के अनुसार हमारा जवाब देता है When the Holy Spirit leads you and me to Calvary, जब पवित्र आत्मा हमें क्रूस की तरफ कलवरी की तरफ ले जाता है We will see that God is not distant. तो हम देखेंगे परमेश्वर दूर नहीं गॉड इज नॉट डिस interested in this world parmeshwar is jagat se apne aap ko zyada disinterest nahi karta god is not a detached deity who has left this world on its own a parmeshwar aisa parmeshwar nahi jisne apne aap ko alag kar liya god is not the one who enjoys our agony and our sufferings parmeshwar aisa nahi jo hamare dukh musibat mein humko chhod de but god is the one who is trying our attention to what he is doing in the world पर परमेश्वर हमारा ध्यान आकर्षित करता है उस जगह पर जहाँ पर वो हमको ले जाना चाहता है। Maybe this world which had forsaken God, the Creator, और हो सकता है कि इस जगत में जिसने परमेश्वर रचेता परमेश्वर को छोड़ दिया। Who had no time for God, जिनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं। Who had no time for the spirituality, उनके पास समय नहीं आत्मिकता के लिए। Who had no time for their own family, उनके पास समय नहीं अपने स्वयं परिवार के लिए। Who had trusted in 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 stocks and in their bank balances. जिन्होंने केवल विचार किया स्टॉक के ऊपर और अपने बैंक बैलेंस के ऊपर उन्होंने जिन्होंने विश्वास किया अपने इकोनॉमी के ऊपर दे आर नाउ कमिटिंग सुसाइड और अब जो है वो अब आत्महत्या कर इट इज सैड बट दर्मनीज फाइनेंस मिनिस्टर कमिटेड सुसाइड ये दुख की बात है लेकिन जर्मनी के मिनिस्टर ने आत्महत्या की करी कर ही पॉन्डर्ड ऑन व्हाट द द इकोनॉमी वुड बी इन द कमिंग डेज एंड ही कुड नॉट टेक इट ही टुक हिज ओन लाइफ जब उन्होंने इस बात पर विचार किया कि उनके देश की इकोनॉमी कैसी होगी वो उसको झेल नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली रिमेंबर व्हेन जीसस वाज टीचिंग हिज डिसाइपल्स आप याद रखें जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे थे जीसस ऑलवेज यूज्ड टू से व्हाट वी फाइंड इन मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 9 और प्रभु यीशु मसीह ने इसको मत्ती रचित सुसमाचार के तेरह अध्याय और उसकी नौ आयत में कहा है। He who has ears, let him hear. 
जिसके पास कान हो वो सुन ले ईच पर्सन दैट जीसस वाज स्पीकिंग टू हैड फिजिकल इयर्स और हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन रहा था उसके पास सुनने के ये काम थे द शॉर्टेज दैट जीसस वाज टॉकिंग अबाउट वाज नॉट द शॉर्टेज ऑफ एनाटॉमी और प्रभु यीशु मसीह जो है वो किसी कमी को किसी शरीर के हिस्से की कमी को नहीं बता रहे वाज द शॉर्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल डिसर्निंग लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं उस कमी को जो आत्मिक सीखने की है इवन वेन गॉड्स ओन सन जीसस क्राइस्ट वॉज वॉकिंग ऑन दिस अर्थ नॉट एवरीबडी लिसन टू हिम जब परमेश्वर का बेटा स्वयं प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर चल रहे थे सब लोगों ने उसकी नहीं सुनी इवन दो ही वॉज परफॉर्मिंग मेरेकल्स एंड टीचिंग द डीपेस्ट स्पिरिचुअल ट्रूथ पीपल इग्नोर हिम और जब वो शिक्षाएं दे रहे थे और गहरी बातें बता रहे थे परमेश्वर के राज्य की तब भी लोगों ने उनको इग्नोर किया। Therefore, Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी टीचिंग और हर एक शिक्षा के बाद ही हु हैज इयर्स लेट हिम हियर ही हु हैज आईज लेट हिम सी और हर एक शिक्षा के बाद प्रभु यीशु मसीह सब बोलते थे जिसके पास कान हो वो सुने जिसकी आंखें हो वो सुने आर यू लिसनिंग टू वॉट द स्पिरिट इज से क्या आप सुन रहे हैं जो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत आर यू लिसनिंग आर योर ईयर्स और योर आईज ओपन टू सी बियॉन्ड वट यू हियर ऑन द न्यूज वट गॉड इज डूइंग इन हिज वर्ल्ड क्या आपने कानों से आप उन बातों को सुन रहे हैं जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है इस दुनिया में आर यू डिसर्निंग द विल ऑफ गॉड एंड द वर्क ऑफ गॉड इन हिज वर्ल्ड और परमेश्वर की इस दुनिया में जो उसने रची क्या आप उसकी बातों को परख रहे हैं गॉड इज नॉट साइलेंट परमेश्वर शांत नहीं ही इज स्पीकिंग वो बात कर रहा है गॉड इज नॉट डिस्टेंट वो हमसे दूर नहीं ही इज वर्किंग वो कार्य कर रहा है बट डू वी हैव द इयर्स एंड द आईज टू डिसर्न व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाट ही इज डूइंग पर क्या हमारे पास ऐसी आंख और ऐसे कान है जो इस बात को समझ पाए परख पाए कि परमेश्वर हमारे बीच में क्या कर डू यू हैव ईयर्स दैट आर अट्यून्ड टू गॉड एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू एंड मी क्या आपके कान परमेश्वर की ओर लगे हुए हैं वो जो वो हमें सिखाना चाहिए आर यू लिसनिंग टू गॉड क्या आप सुन रहे हैं परमेश्वर की बातों को एंड इफ सो व्हाट आर यू हियरिंग फ्रॉम हिम और यदि आप सुन रहे हैं तो आप उससे क्या सुन रहे हैं लेट अस पॉन्डर ऑन दिस क्वेश्चन एज वी हियर दिस सॉन्ग आइए हम इस सवाल पर मनन करें जब हम ये गाना सुनते हैं ब्यूटीफुल हिम एक सुंदर गाना दैट विल ड्रॉ अस टू द कैलवरी जो हमें क्रूस के पास ले जाएगा